you are watching Star Magic. In this episode, we have team members here in the team. We have a hot seat in the hot seat. We have a hot seat in the hot seat. Once again, welcome to our show. ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ നമ്മുടെ ഷൂവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തമാശ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുറവ് ഒരിക്കലും അത് നമുക്ക് നികത്താൻ പറ്റില്ല സുധിഷേട്ടന് പകരം സുധിഷേട്ടൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഷോവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഫോമാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പോകണം ശരിക്കും സുധിഷേട്ടൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സുധിഷേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ നിന്ന് അവർ തരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ എന്താണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സും ട്വൻറ്റി ഫോറും അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അതുപോലെ അവരെ ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൂടെ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി ഇല്ല എന്നേയുള്ളൂ പക്ഷേ സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു പാതിയെ നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ പാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ വാവക്കുട്ടൻ കിച്ചു ഋതപ്പൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശരിക്കും ഇവർ ഈ വേദിയിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വരണേ ആദ്യം സുചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി റൗണ്ടിൽ സുചേട്ടൻ നാണത്തോടുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ വാവക്കുട്ടൻ ഇതാണ് എൻ്റെ കിച്ചു ഇതാണ് സ്കൂളിൽ ഈ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പോയി തുടങ്ങിയ സുചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മോന് വേണ്ടതെന്ന് ലേസ് എന്ന് സുചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ഇവനായിരുന്നു ചോദിച്ചേ ഇതാണ് സൂചേട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളല്ലേ പേരെന്താ പേരെന്താ ഋതുൽ ഞങ്ങൾ റിച്ചുകുട്ടാന്ന് സ്നേഹം വരുമ്പോ വിളിക്കും ഇതാണ് ഋതുൽ രേണു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സൂചേട്ടൻ്റെ വാവക്കുട്ടൻ സൂചേട്ടനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തപ്പോൾ സൂചേട്ടൻ്റെ പാതി ഇതായി ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഫ്ലോറിൽ കൊണ്ടുവന്നേ എന്താ ചോദിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല വേണു സൂചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ പറയാനുള്ളേട്ടൻ ൂട്ടല്ലേ അപ്പോ ശരിക്കും അച്ഛന്റെ ഒക്കെ ഓരോ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ഇവൻ വരെ മനസ്സിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വാക്ക് മാത്രം മതി രേണുവിനോട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആത്മാർത്ഥമായി പറയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് സുധിച്ചേട്ടൻ ഇല്ലാത്ത എന്താ പറയാ ഒരു വിഷമങ്ങളും എന്താ പറയാ ഇവരെ അറിയിക്കാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം എല്ലാരും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സുധിച്ചേട്ടനും സുധിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാ എന്താ പറയാനുള്ളേ ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ പറയാനോ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊന്നും 
അച്ഛന്റെ ഷൂട്ട് ഇതാ അച്ഛന്റെ ഷൂട്ട് എവിടെയാ കുട്ടിക്ക് അറിയാല്ലേ ശുദ്ധി അച്ഛനെ എന്താ വിളിക്കൂട്ടിന് പോയതാട്ടോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കിച്ചു എന്താ പറയാ ശരിക്കും ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ കിച്ചു ആണ് സൂചേട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ താഴെ വെച്ച ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ച പെയിൻ അടിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയ മോനാണ് എന്നാ ഫീസ് കവർ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കിച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ പോയി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ ജോയിൻ ചെയ്തേ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സിന് പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സില് അച്ഛൻ കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അച്ഛനും കൊമേഴ്സ് ആയിരുന്നു സൂചേട്ടൻ ബി കോം ആയിരുന്നു അപ്പൊ മോനും അതേ പാതയിൽ പോവാണ് മെടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം എന്താവണെന്ന ആഗ്രഹം അച്ഛൻ്റെ അതേ പാതയില് കലാപരമായിട്ട് തന്നെ കിച്ചു ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയാളല്ലേ പൈലറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹം ഇവനെ പൈലറ്റ് ആക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ പൈലറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുവേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വിമാനം ഓടിക്കൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരുവോ ആ ഏത് പാട്ടാ പാടിത്തരുക സൂചേട്ടൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയാറില്ല ഇവനെ പറ്റിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാ മോൻ റിതപ്പൻ ഞാൻ തന്നെയാന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം രണ്ടുപേരോടും പറയാപ്പോഴും രണ്ടുപേരോടും ഇനി ഇനി ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരുവോ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച പാട്ട് പാട്ട് പാടിയോ കുട്ടിക്ക് അറിയൂലോ പാട്ട് ശരിക്കും സുധിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് സുധിച്ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഭാവിയിലൊരു വലിയ കലാകാരനാണ് നമ്മുടെ ഋതപ്പൻ അങ്ങനെയാ സുധിച്ചേട്ടൻ ശരിക്കും വിളിക്കുക വേണു എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് പേര് അല്ലെ ഒരുപാട് പേര് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഒരുപാട് പേരുടെ സ്നേഹം എന്താ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും പേരായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഏട്ടനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി ഏട്ടനെ സ്നേഹിക്കണം ശരിക്കും സൂചേട്ടൻ പണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരായിട്ടാ വരിക അന്ന് ഇവന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂചേട്ടൻ അത് പൊതിഞ്ഞു വെക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് റൂമിൽ പോകണം ടോനു ബേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് അത് രേണുവിനും കൊണ്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോനും കൊണ്ട് കൊടുക്കും അത്രയും അതായത് ഭയങ്കര ഫാമിലി മാൻ ആയിരുന്നു അത്രയും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു രേണു ആണെങ്കിൽ ഈ ഫാമിലി എല്ലാം പക്ഷേ ഇനി രേണു ബോൾഡ് ആവണം ബോൾഡ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്തൊക്കെയാ പുതിയ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്നും ഇങ്ങനെ കറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ രണ്ടു പേരെ നോക്കും മന്ത്രി സാറ് വാസവ് സാറ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം ശരിയാക്കി തരാന്ന് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിനെല്ലാം നടക്കുവാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓക്കെ ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞു സാറ് ഓൾറെഡി നേഴ്സിങ്ങും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഏവിയേഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രേണു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം അവർ രേണുവിനായിട്ട് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരിക അല്ലേ പറയുന്നത് ആഗ്രഹമല്ല സ്വപ്നം സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തായാലും സുധിച്ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് സുധിച്ചേട്ടനിപ്പം എന്താ പറയുക ഇവരെ കാണുമ്പോൾ സുധിച്ചേട്ടൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സുധിച്ചേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഫ്ലവേഴ്സും ട്വൻറ്റി ഫോറും ഒക്കെ 
നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആരും ഇവരെ കൈവിടില്ല അതുപോലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുണ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പേരാ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയോ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിനൊക്കെ വലിയ നന്ദി പറയാണ് കേട്ടോ ഒരു വലിയ നന്ദി പറയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലക്ഷ്മി വേണു ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ സ്തുതിക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കും അപ്പം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് രേണുവിന് ഒരു ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഭാ ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനെ ഏറ്റവും ശരിക്കും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് രേണുവിന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം സ്നാക്സിൻ്റെ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം അത്രയധികം സ്നേഹം തന്നിട്ടാണ് സുതികളിയൻ പോയത് ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയായി കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നിട്ടാണ് ആ വലിയ കലാകാരൻ പോയത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത സഹോദരൻ പോയത് സുതിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചായക്ക് കടി മേടിക്കാൻ ബാക്കി കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ചായക്ക് കടി ചെയ്താലായിട്ട് കടിയൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകില്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ചിരിച്ച് നിൽക്കണ ഒരു ഫോട്ടോ നിൽക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെച്ചാൽ സുതി ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ സഹോദരൻ പോലെയല്ല അദ്ദേഹ സഹോദരൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വേർപാടിൽ നിങ്ങളാരും വിഷമിക്കേണ്ട എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഉള്ള സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഭംഗിവാക്കല്ല അതുണ്ടാവുക തന്നെ ഈ വിഷമത്തിന്ന് പറയാൻ എളുപ്പാണ് പക്ഷേ കരകറാൻ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ തരണം ചെയ്തേ പറ്റൂ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം അല്ല രണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലേ ഇടാ ഇട ദിവസമായിട്ടാണെങ്കിലും അതവർ വിളിച്ചോണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഭംഗി ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് നിർത്തി നിർത്തുന്നില്ല അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലും ഓരോ കണക്കൂട്ടലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം അതെല്ലാം അതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇത് കാണണവർക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആത്മബന്ധം അറിയും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ആഴ്ചയിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു ആത്മബന്ധമാണ് പക്രുച്ചേട്ടാ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കാണുമ്പോ ഇവരോട് എന്താണ് എന്താ എന്താ എന്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ചിന്തയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കലാകാരൻ അരങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ അവന് വേണ്ടി കരയാനും അവനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാനും കുറച്ച് മനുഷ്യരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനൊരു വലിയ കലാകാരനായിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സ്തുതിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രതിഭയുണ്ടോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കിച്ചുവിനോടാണ് മോനെ അച്ഛൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് നീ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും സുതിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും മോനെയും കൊണ്ട് നടന്ന് വേദികളിലൂടെ പല പല പരിപാടികളിലൂടെയൊക്കെ അച്ഛൻ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് മോൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നീ ബോൾഡാവുക അമ്മയും അനുജനെയും പരമാവധി സംരക്ഷിക്കുക സുതി കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല വീട് പോലും ഇല്ല പക്ഷേ സുതി ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു വലിയ സൗഹൃദ വൃന്ദം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സൗഹൃദമാണ് സൗഹൃദം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇവരാരും നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല എപ്പോഴും ഒരു വിളിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമീപ്യം കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ മടിയിൽ നിന്ന് ആ അച്ഛൻ വേറെ എവിടെ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അവൻ കുറച്ചുകൂടി ആയി തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന സമയത്ത് നീ വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവനെയും നല്ല ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങായിട്ട്
అది కిచ్చు చేట ఆ చేటను మోనేడ ఎన్నే అరియ మోన పక్కరు అంకుల్ పక్కడొల్ల కన్న సూచటన్ ఎప్పుడూ నాం రావిలే వరుంబో ఎన్న ఆదం కాణనది నాం చాయకడే కేరిట్ పుట్టు కళ్ళు పిన్న పుట్టు కళ్ళకి అంటే కేరియప సూచటను ఇల్ల తంగచరణం ఇల్ల ఆరు ఇల్ల సూచటన్ పిన్న ఎన్నడు చూయికన ఎందాడ ఇన్న ఏద పాటడ పాడనని చూయికు అప్పుడు నాం బ్రా నాం రెండు పాట ఉండకిట్ండు నాం పాడిచేన పాడ అన్న రేయ్ అంగన సూచటన్ పాట ఇష్టమాన నాం తాళం ఉన్నలేంగిలు సూచటన్ వెండి నాన్ ఒక పాట చిట్టపెడిట్ండు నాన్ ఇవడ మరు ശ്രമിക്കുകയാണ് <laughs> എന്റെ പേര് സൂതിയ നാട്ടിലെല്ലാവരുമെന്നു മോർക്കും എന്റെ കോമടി കൊല്ലം കാരം ചങ്ങാതിയ എന്റെ പേര് സൂതിയ നാട്ടിലെല്ലാവരുമെന്നു മോർക്കും എന്റെ കോമടി എന്നും സന്തോഷമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓടി നടന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നും കണ്ട് എന്നെ മറന്നിടല്ലേ എന്നും സന്തോഷമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഓടി നടന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാം എന്നും കണ്ട് എന്നെ മറന്നിടല്ലേ ചിന്തിച്ചുമില്ല ഓർത്തിട്ടുമില്ല പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് ആശകളെല്ലാം ബാക്കി വെച്ച് പോവേണ്ടി വന്നല്ലോ ചിന്തിച്ചുമില്ല ഓർത്തിട്ടുമില്ല പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്ന് ആശകളെല്ലാം ബാക്കി വെച്ച് പോവേണ്ടി വന്നല്ലോ കാണറുണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് നടക്കണത് എന്നെ മറക്കല്ലേ എന്നെ ഓർക്കണ എന്റെ പൊന്നാരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എന്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് നടക്കണത് എന്നെ മറക്കല്ലേ എന്നെ ഓർക്കണ എന്റെ പൊന്നാരെ എന്റെ പേര് സുതിയ എന്നും പാട്ടുകൾ പാടിയിരങ്ങൻ എന്നെ മറന്നിടല്ലേ കൊല്ലം കാരൻ ചങ്ങാതിയ എന്റെ പേര് സുതിയ നാട്ടിലെല്ലാവരും എന്ന് മോർക്കും എന്റെ കോമടി ഇവിടെ എല്ലാരും കളിയാക്കിയാലും ടീമിന്റെ പാട്ടിനെ എപ്പോഴും പ്രബുൽ സാഹിത്യക്കാരുള്ള ഒരാളാ സൂചേട്ടൻ സൂചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീം ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ട ഐഷു ഒന്ന് ആദ്യം വീട്ടിലെത്തിയ അല്ലേ അനുവേട്ടൻ ആദ്യം ഒരു ആറര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അനുവേട്ടൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്തും അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല ആക്സിഡൻ്റ് ആയെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോയി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം രേണുവിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നപ്പം അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട അവർക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർക്കത് അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കറിയായിരുന്നു ഇവൻ ആ അടുക്കളയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറി കിച്ചുരിക്കുകയാണ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒട്ടും പോയി എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല 
കൂടെ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പോത്തുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരെ വിട്ട് ഒരിക്കലും പോവില്ല ടാർമാജിക്ക് ഫ്ലോർ വിട്ടും പോകത്തില്ല നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചുച്ചിടമച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ചാറ് ദിവസം സാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ടർ സാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം പോടി പോയി കണ്ടത് ഞാനും അനൂപ് സാറും കൂടി അനൂപ് സാറ് പൊട്ടിക്കറിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അന്ന പിന്നീട് അദ്ദേഹം എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയണവരെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഷോ ഡയറക്ടർ അനൂപ് ഭട്ടിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സിന്ന് തുടങ്ങിയ ബന്ധല്ല സൂചേട്ടനായിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടം ഓർന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് സൂചേട്ടൻ എന്നോട് സംസാരിക്കണ പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി ഉണ്ടാറുണ്ട് സൂചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്നോട് വന്ന് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് പേടി സൂചേട്ടൻ പാവാണ് ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്കുന്ന ഒരാള് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല സൂചേട്ടന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒപ്പം സൂചേട്ടന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഒരു വീട് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം രേണുവിന്റെ ജോലി അപ്പോ ഫ്ലവേഴ്സും ട്വന്റി ഫോറും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പോവാണ് സൂചേട്ടന്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് രേണുവിനോടും പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബോൾഡ് ആവണം ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് രേണുവിന്റെ കണ്ണീര് വറ്റി രേണു ബോൾഡായി തുടങ്ങി ഇതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലോർ വിട്ട് ചിലപ്പോ സുതി പോയാലും സുതിയുടെ ഫാമിലി വിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുതി പോകില്ല ഞാൻ അന്ന ദിവസം സുതിയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുമില്ല പോകുമില്ല അതങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു കുടുംബത്തെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അതേപോലെ ബഹുമാനിച്ച് പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം മോനൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ അനിയനും എന്ന് കരുതണം കാരണം അങ്ങനെയാണ് സുതി നമ്മളൊരാൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചുമ്മാ വർത്താനം പറയണ കാര്യം അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഇവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമോ ഇളയാൾക്ക് വല്ലുവേന അന്ന് അന്ന് സുതിക്കും വല്ലുവേന ഈ കൊച്ചിനും അന്ന് വല്ലുവേനയാ അതിനിടയ്ക്ക് വീട്ടിലെ അച്ഛൻ സീരിയസ് ആയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിക്കണു അതിനിടയ്ക്ക് ഈ കൊച്ചിന് വല്ലുവേദന ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും എപ്പോഴൊക്കെ പുള്ളി നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടും ആ ഈ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പാവക്കൂട്ട ഞാൻ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ വന്നിട്ട് നമ്മ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരു പിച്ച് മാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ച് കയറാൻ നേരത്ത് വിളിച്ചല്ലേ തിരിച്ച് കയറാൻ നേരത്തും വിളിക്കുക സുധി അത്രയ്ക്ക് ഈ ധൃതി പിടിച്ചോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റൂമുണ്ട് അവിടെ റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോയാലോ എന്ന് വരെ ഒരു ആലോചന വന്നു അപ്പം വേണ്ടടാ അളിയാ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മോനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം വൈഫിൻ്റെ അച്ഛൻ സുഖമല്ലാണ്ടിരിക്കണു എന്നൊക്കെ ഇത് നമ്മളോട് എന്നെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനവിടെ കിടന്നേനെ ഏഹ് അപ്പം വന്ന് അവനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കയറി ഇങ്ങ് പോന്നു ഈ അടുത്ത് രേണുവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴേ രേണുവിനെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സൂചേട്ടനെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നത്തിലെ കഥയും പറഞ്ഞു ഇല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് പുറകിൽ നിന്ന് പാവട്ടാന്ന് വിളിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ സൂചേട്ടൻ അയ്യോ സൂചേട്ടനോ അപ്പൊ സൂചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പാവട്ടെ ഞാൻ മരിച്ചൊന്നുമില്ല വണ്ടി ഇടിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്റെ തല ഇടിച്ച് എന്നെ എല്ലാരും കൂടെ പോസ്റ്റ് പോട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാ പാവട്ടെ എല്ലാരും എന്നെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ മരിച്ചെന്ന് ഓർത്താ എല്ലാരും തുറിച്ചു നോക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ എവിടെ പോവാ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന് പോവാ പാവട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇത്രയും ദിവസം മാറി എന്നിട്ട് ഇനിയും പോവാണോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഏട്ടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് അപ്പൊ ആൾക്കാരെല്ലാം കാണാതെ പാത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാരണം മരിച്ചെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് സൂചേട്ടൻ വരുവാണ് അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കാണണ്ട ഏട്ടനെ ഞാൻ പാത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി പകുതി ആയപ്പോൾ ആൾ മാഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പറഞ
കിച്ചുവിൻ്റെ അച്ഛനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് സുധി ചേട്ടൻ കിച്ചുവിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അനൂപേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സുധി ചേട്ടൻ പറയും എനിക്കൊന്ന് ഹോട്ടൽ വരെ പോകണം എന്താ അപ്പോഴായിരിക്കും ഓ എൽ എക്സിൽ കിച്ചു എന്ന് എന്താ പറയുക രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ ആയിട്ടുള്ളു ഓ എൽ എക്സിൽ അവൻ അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കണ ഫോണൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ കൊച്ചിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര കുറുമ്പനായിരുന്നു പക്ഷേ സുധി ചേട്ടൻ ആ കുറുമ്പിനൊത്ത് ദേഷ്യപ്പെടാത്തൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിരുന്നു കിച്ചുവിൻ്റെ മോനെ നീ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതിലൊരു ജോലി മേടിക്കുക അനിയനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുക നീ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ല അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അമ്മേനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ വലിയ പ്രതീക്ഷയും നിന്നില്ലായിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും സൂക്ഷ്മ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും സുധി ചേട്ടൻ്റെ വാവക്കുട്ടിനെയും കിച്ചുവിനെയും ഋതപ്പിനെയൊക്കെ അവരുടെ ചിരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടി പുതിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫേസും കൂടെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും സുധി ചേട്ടനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചേട്ടനെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ബാക്കി ഇനി നിങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവരെയും കൂടെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ിലപ്പോ നമ്മൾ ഇനി ഒരു രസമുള്ള ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ആ ഗെയിമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അതെന്താണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ നോക്കണം രണ്ടു പേര് സംസാരിക്കേ മനസ്സിലായോ എന്താ ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഭയങ്കര വൈറലായ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ പിൻചേട്ടൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പോവാൻ പോകുന്നത് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഗെയിം എന്താ ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ ടൂ അനുമ്പ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം അച്ചു അച്ഛനൊന്നും വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേര് ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ കളിക്കാൻ വരും ഇവരുടെ ഒരാളുടെ കാലില് ക്ലിഞ്ഞോ അതേ കാലിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ കാലില് പ്ലിഞ്ഞോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എല്ലാരും കാലിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ കണ്ടോ ക്ലിഞ്ഞോ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലിഞ്ഞോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ ഒരാള് അതായത് ഈ ലോഹ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നമ്മള് മൂടിക്കിട്ടും ഇവര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പമ്മി പമ്മി അഞ്ചു പേരും നടക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം മെമ്പറിന്റെ മുന്നിൽ പോയി പെടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വടികൊണ്ട് അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഔട്ട് ആവും അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് നടക്കുമ്പോ ഈ ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കളിക്കുക
आनु शब्द डाकू अलो मेन्टली <laughs> 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 नी <laughs> 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 आकांक्ष <laughs> 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 शब्द अनु कई तुम 
അന്ന് അടിക്കാൻ റെഡി ആയിക്കോ അനു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എതിരാളികളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് സംസാരിക്കുന്നോണ്ടാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എതിരാളി എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് വീണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം ചില കഴമ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആരൊക്കെ എവിടെ കൊളിക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശരി പ്ലീസ് അവിടെ കൊടുക്ക ഇതാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോ ഒരു അവസരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാ ആള് തല്ലി കൊല്ലും ഇതിലൊരു വൈരാഗ്യം തീർക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോടാണ് ചേച്ചി വൈരാഗ്യം തീർത്തത് കാര്യം ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞ ഞാനാണ് ചേച്ചി ഒരടി അടിക്കുമ്പോ നിർത്തിയാ പോരാ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം അവൾ അടിച്ചു അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ ഞാൻ ഈ കമ്പിയിൽ അടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊള്ളുന്നതിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും <laughs> 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 ഗേൾസ് ഭയങ്കര കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇത് കളിച്ചേട്ടോ ഐഷു ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഐഷു ആ ഒരു മൂവും എന്തായാലും അടിപൊളി ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടില് ആലിസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രതികാരം തീർക്കാനായിട്ട് അതിൽ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് നേരം സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനോ സ്റ്റേ ചെയ്യാനും പാടില്ല കൗണ്ട് ആവൻ പ്ലീസ് ആലീസിന്റെ കയ്യിൽ വടക്കു നോക്കി എന്തോള്ള വാച്ചുണ്ട് ഇനി എത്ര പേരാണ് റിമൈനിങ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കണ്ണൂർന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇതാ അവിടെ അവിടെ തന്നെ നിക്കണേ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ആക്ച്വലി പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും രസം ഇത്തവണയും ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അനുമോൾ അനുക്കുട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് മുഖത്തടി കിട്ടിയത് അനുവിനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അനു വീണ്ടും കളിച്ചു അനുവാണ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയി മുഖത്തടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു ായിരുന്നു 
നമ്മുടെ ക്ലിഞ്ഞോ പ്ലിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ വീണ്ടും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചേട്ടാ ഇതിൽ ഏത് ടീമാ ജയിച്ചേന്ന് ചേട്ടൻ ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഊഹിക്കാലോ ഊഹിക്കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ആരാന്നുള്ളത് ആരാ അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മളുടെ ടീം ഈ റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടീമിന്റെ ടീമാണ് രണ്ടും കൂടെ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈലാണ് നിക്കണത് ഒന്നേ ഒന്നിലാണ് നിക്കുന്നത് അപ്പോ തലയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ടീമും ഒരുമിച്ച് അവരെ വിന്നേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലേഷൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും രണ്ട് ടീമും നന്നായിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചു അടിപൊളി അങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും നിങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡ